most respected faculty and my dear students from various universities and colleges i am mrs p selvi associate professor and head of the department of english of almuhu palani and our arts college for women palani welcoming you to this two day internship training program on short movie making it is a trend of the time that most of the youngsters are involved or interested in making short movies actually what is the difference between film industry and short movie making in big industry the film maker needs lot of creativity at the same time he is in need of massive amount of money time and energy wherein short movie making is a sort of practice or a hands on training that it gives so that the youngster can get an easy practice in making movies and get an entry into the film industry easily so this is a right time that the pg and research department of english has decided to conduct an internship training specially for the sake of students of english what is the difference between a short movie making and a film making a short movie is totally different it needs precision on the side of the maker wherein he has to be very conscious of spending limited amount of time and making precision in the story as well as in the selection of the story any film director can choose a camera of his choice he can go around get a scene which attracts his attention and that particular scene which he shoots can be used for the purpose of making a movie at any time but that can't be done in a short movie making a short movie maker has to be very precise in selecting a theme and making his ideas very sharp and limiting his idea within very limited time so that it can reach the audience with a particular effect that he needs what are the components of short movie making first of all we all know that it is the selection of the theme the it is the story panel that he has to be very much particular about a short movie maker has to decide panel by panel story deciding and only then he feels very comfortable in making his movie the next component is selecting a locale for example if a scene has to be shot in a coffee shop there are two ways to do it one is the producer or the maker can go to the real coffee shop present himself there shoot out the scene wherein he has to find legal problems also but suppose if he creates an artificial set therein he has to be very conscious of the surrounding that he creates sometimes a coffee shop scene can be presented as a suggestive one also so there are different ways to ways to present it suppose if a scene has to be done by the short movie maker in an out uh, outer area he comes across lots of interruptions wherein the effect of the movie will be spoiled suppose if it is to be done in a closed studio again the problem comes he misses the surrounding or the environment that is very much needed for a short movie making so these are the various elaborate discussions that are needed to make a short movie making it successfully so this is a right time that the department has landed on a topic like this and i am happy to introduce two of the resource persons who are going to address you for these two days and enlighten you about short movie making and who are they nag saravanan and sabarish are actually the engineering graduates nag saravanan actually he is a small scale industry owner of making paper bags at salem and sabarish actually he is working in cognizant technologies bangalore but these two youngsters have a deep passion for short movie making even when being a students of engineering graduation they have decided to make short movies compete in so many competitions and i am very proud to say some of their short movies have been selected for national and international competitions and particularly i should say they own a, a studio named zagaram at salem wherein these two young fellows have decided to make lot of short movies conveying one sort of message or other to the society and particularly a great applaud to them because 
they one of their short movies on blood donation has been greatly appreciated by the big movie maker mr vijay now coming to the point uh, these two speakers are going to address you on the components of short movie making the making of a movie and how effective can be in making it so once again i welcome all my dear participants in this two days program thank you a warm welcome to everyone who are here to attend the two days online internship training on short movie making at the outset i would like to thank our madam principal dr n bhubaneswari for granting permission to pursue the program i would fail in my duty if i forget to acknowledge the motivation offered by our head of the department madam mrs p selvi as the coordinator of this program i would like to implement the course with a few words of introduction other than the institution's teaching media making short movie has become a part of the curriculum in most of the colleges in india this made me to take an initiative to introduce the internship training for students in this particular field moreover the academy of motion picture arts and sciences has defined short movie as an original motion picture that has a running time of 20 minutes or less including all the credits the term credits is now going to be discussed in the future slides by one of our resource person mr sabarish the first short film is shown to the public in 1894 through a kinescope it was like a peep show designed for individual viewing now you could see the image of a kinescope so here i am privileged to introduce the directors of two short movies one is ovian and the other is elamai the pre production work will be explained in the first day in the future slides by mr s sabarish following the presentation you will see the short movie hi i am sabarish இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட் ஃபிலிம் இப்போ ஒரு மூவி மேக்கிங் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் ரெண்டு முக்கியமான ஒர்க் இருக்குது ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இன்றைக்கி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பற்றி என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் இதில் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்னா எத்தனை மினிட்ஸ்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ எயிட் மினிட்ஸ்குள்ளே இருக்கிறது பற்றி தான் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸோ எ மூவி விச் எக்ஸீட்ஸ் எயிட் மினிட்ஸ் டெலிஃபிலிம்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் முண்டாஸ் பட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிலிம் அதை ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிமாக தான் எடுத்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமை எடுத்து அதுலேருந்து ஃபியூச்சர் ஃபிலிமாக மாற்றினது வந்து அது பேர் பய ஃபிலிம் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் அப்படின்னா ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் குள்ள மட்டும்தான் இருக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் ஷார்ட் ஃபிலிம் எயிட் மினிட்ஸ்க்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா டெலிஃபிலிம்னு சொல்லுவாங்க அது நீங்கள் ஒன் ஹார் எடுக்கலாம் இல்லை ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் எடுக்கலாம் டெலிஃபிலிம்னு சொல்லுவாங்க ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் அப்படின்றது இன்டர்வல் விட்டு வர்றது ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் ஸோ ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமையே மெயின் ஃபிலிமாக பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பைலட் ஃபிலிம் அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் முண்டாசு பட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிமாக எடுத்திருந்தாங்க அண்ட் தென் தே டெவலப்ட் இன் டு மெயின் ஃபிலிம் இதுக்கு பட்ஜெட்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நோ நோ பட்ஜெட் தான் இதுக்கு ப்ராஃபிட்டும் இருக்காது பட் சில பேர் வந்து இதை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி பெரிய லெவல் எடுக்கிறாங்க இப்போ நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி டெலி மூவிஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எடுக்கிறதெல்லாம் அவியஸா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஒரு ப்ரொடியூசர் வச்சு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி பண்ணுறாங்க தோ ஸோ தே வில் ஸ்க்ரீன் இட் அவங்க ஸ்க்ரீன் பண்ணி இல்லை அமேசானில் விடுறாங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸில் விடுறாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ப்ராஃபிட்டபுள் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ராஃபிட்டபுள் தான் மேக்ஸிமம் எடுக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஃபெஸ்ட்டுக்கு தான் போவாங்க நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ஃபெஸ்ட்டுக்கு போகிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் நோ ப்ராஃபிட் தான் நான் சொன்ன மாதிரி ஷார்ட் ஃபிலிம் அப்படிங்கிறது வந்து லிட்டில் பட்ஜெட் மேக்ஸிமம் நோ பட்ஜெட் தான் பட்ஜெட்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டப்பிங் பண்ணுறதுக்கு டப்பிங் ஸ்டோரியில் போய் நம்ம பண்ணுற செலவு தான் மேக்ஸிமம் பட்ஜெட்ஸாக இருக்கும் அண்ட் தென் மேக்ஸிமம் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எடுக்கிறது முக்கால்வாசி ஃபெஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தான் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுப்பாங்க சில பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் எடுப்பாங்க ஸோ அது நம்ம அந்த மாதிரி எடுக்கலாம் ஓகே நம்ம எதுக்காக ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற அப்செக்டிவ் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணுறதுக்காகவும் தம் தன்னோட டேலண்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறது இதை வச்சு நம்ம நாலு பேர்த்துக்கிட்ட காட்டி நம்ம டேலண்
அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சிம்பிள் ஒரே ஒரு கேமரா ஒரே ஒரு லேப்டாப் ஈவன் கேமரா இல்லைன்ற பட்சத்தில் ஃபோனே எடுத்துக்கலாம் நாங்கள் டூ தௌசண்ட் லெவன் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த டைமில் நோ கேமரா எங்கள் கிட்ட ஸோ வி ஷூட்டட் என்ன மூவி வித் சிங்கிள் மொபைல் எயிட் ஜிபி கேமரா வச்சு தான் ஷூட் பண்ணோம் எங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது ஸோ ஒரு கேமராவில் கூட மீன் ஒரு ஃபோனில் கூட நம்ம ஷார்ட் ஃபிலிம் ஷூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதில் அக்கார்டிங் டு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் நமக்கு என்னென்ன தேவையாக இருக்குதுன்னு பார்த்தா நீங்கள் என்ன ஜானல் ஃபிலிம் எடுக்க போகிறீங்க அதோட பிளாட் கதைக்களம் அதில் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கிற கேரக்டர்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்டோரி ஸ்டோரி டிஸ்கஷன் ஓகே ஒரு ஷார்ட் மூவி மேக்கிங்கோட பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஸ்கிரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க என்ன ஜானரில் நீங்கள் ஃபிலிம் எடுக்க போகிறீங்க என்ன பிளாட் ஐ மீன் இந்த கதை மெயின் கதை கரு அதில் என்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்க போகுது நீங்கள் எப்படி ஸ்டோரி டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்க அந்த ஸ்டோரி டிஸ்கஸ் பண்ணதை எப்படி நீங்கள் ப்ளே பண்ண போகிறீங்க இதெல்லாம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் எடிட்டிங்கும் ப்ரீ ஐ மீன் அந்த தென் ஷூட் போகிறீங்க ஷூட்லேருந்து எடிட்டிங் சவுண்ட் மிக்சிங் டப்பிங் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் தென் மியூசிக் இதெல்லாம் வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஷூட்டுக்கு அப்புறம் வர்றது எல்லாம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்ஸ்லேருந்து எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஜானர் ஏகப்பட்ட ஜானர் இருக்குது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் சம் ஆஃப் தி ஜானர்ஸ் ஹாரர் மூவி போகிறீங்களா காமெடி போகிறீங்களா கிரைம் த்ரில்லர் போகிறீங்களா ஆக்ஷன் இருக்குது ஃபேண்டசி இருக்குது அனிமேஷன் மூவி இருக்குது இது எல்லாமே ஜானர்ஸ் நீங்கள் என்ன ஜானர் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது உங்கள் பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்கும் மேபி ட்ரூ லைஃப் பேஸ் பண்ணி இருக்கலாம் இல்லைனா மேக்ஸிமம் உங்களோட கற்பனையை பேஸ் பண்ணி இருக்கலாம் இது வந்து ஜானர் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் வந்து நீங்கள் எடுத்திருக்க ஓகே இந்த செஷன் முடிச்சுட்டு நீங்கள் பார்க்க போகிற ஒன் ஆஃப் மை ஃபிலிம்ஸ் நேம் ஓவியன் அதோட ஜானர் வந்து எங்களோட கற்பனை நாங்கள் ஒன் மினிட் ஃபெஸ்ட்டுக்காக எடுத்தோம் அந்த ஃபிலிம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பிளாட் அதாவது கதை கரு இந்த செஷன் முடிச்சுட்டு நீங்கள் பார்க்க போகிற ஒரு என்னோட ஃபிலிம் ஒன் ஆஃப் தி ஃபிலிம் ஓவியன் அதோட கதை கருன்றது வந்து ஒரு மனுஷனோட கான்ஃபிடென்ட் லெவல் இதை தான் அந்த அந்த படத்தில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த இதை மாதிரி நீங்கள் என்ன வேணால் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு கதை கரு ஜிகர் தண்டா படத்தில் ஒரு மூவி மேக்கிங் மூவி மேக்கர் அண்ட் மூவி மேக்கிங் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க நாயகன் படத்தில் ஒரு கேங்ஸ்டர் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இது எல்லாமே ஒரு அந்த படத்தோட கதை கரு அந்த கருவை எப்படி டெவலப் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டோரி அண்ட் தென் ஸ்டோரி டிஸ்கஷன் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் யூஸ்வலாக ஸ்டோரி டிஸ்கஷனில் டேரக்டர்ஸ் அண்ட் டேரக்டர்ஸ் டீம் இருப்பாங்க இதை எப்படி நம்ம கொண்டு போகலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஓவியன் படத்தை நான் ஒரு நிமிஷத்தில் முடிச்சாகணும் டியூரேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணும் எல்லா ஃபிலிம்லேயுமே நீங்கள் சொல்லி நீங்கள் யோசித்த கதையை நீங்கள் யோசித்த கருவை ஒன் மினிட்டில் சொல்லலாம் த்ரீ மினிட்ஸில் சொல்லலாம் இல்லை ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹார்ஸில் சொல்லலாம் இது எல்லாமே வந்து உங்களோட கற்பனை திறன் டெவலப் பண்ணி மட்டும்தான் இருக்குது ஷார்ட் ஃபிலிம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது எவ்வளோ கலவு நீங்கள் சுருக்கமாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அதுதான் ஹிட் ஆகும் பிகாஸ் நீங்கள் கேரக்டர் சூஸ் பண்ணுறது யாருமே மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்ச முகமாக இருக்காது ஸோ அவங்கள பார்த்து போர் அடிக்கக்கூடாது ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக சொல்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் ஷார்ட் ஃபிலிமோட சக்ஸஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ஸ்லைட் கேரக்டர் ஒரு ஃபிலிமில் எத்தனை கேரக்டர் வேணால் இருந்துட்டு போகுது அதை பற்றி நமக்கு கவலையே கிடையாது கேரக்டர் சூஸ் பண்ணுறது ஒன் ஆஃப் தி மெயின் 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 ரோல் ஆஃப் தி டேரக்டர் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறவங்க எல்லாருமே என் ஃப்ரெண்டு நல்லா நான் நடிப்பான் அப்படிங்க சூஸ் பண்ணுறதை விட தான் கதைக்கு யார் சூஸ் பண் யார் கரெக்டாக இருப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சு தேர்ந்தெடுக்கிறவன் தான் பெஸ்ட் டேரக்டர் ஈ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் பக்கத்து வீட்டு ரிலேட்டிவாக இருக்கலாம் யாராக இருந்துட்டு போகுது ஷார்ட் ஃபிலிமாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் கதையை அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்க அவங்கள ஒரு சீனில் நடிக்க வைங்க உங்களோட ஃபீலை அவங்க புரிஞ்சு நடிக்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அந்த தென் நீங்கள் ஷூட் போங்க இதுதான் ஒரு டேரக்டருக்கு தான் சூஸ் பண்ணுற கேரக்டருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ரோலாக இருக்கு தேவைப்படுது நான் சொன்ன மாதிரி கேஸ்ட் நடிக்கிற ஆர்டிஸ்ட் வந்து தன்னோட தன்னோட வேலையை புரிஞ்சு நடிக்கணும் ஸோ இந்த 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 சீனில் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஃபீலிங்கை வந்து நீங்கள்
ஷார்ட் ஃபிலிம் சக்ஸஸ் ஆகும் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஸ்டோரியாக இருந்து ஒழுங்காக நடிக்கலைன்னா கண்டிப்பாக அந்த படம் ஹிட் ஆகாது ஸோ நீங்கள் கேரக்டர் சூஸ் பண்ணுறதுல அவர் நடிக்க வைக்கிறதுல நீங்கள் முக்கியமான ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் உட்காந்து முக்கியமாக வேலை பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் சக்ஸஸ் ஆக முடியும் நெக்ஸ்ட் ஓகே நவ் கம்ஸ் த மெயின் டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள் இந்த கேமரா தான் இருக்கணும் அந்த கேமரா தான் இருக்கணுன்ற எந்த ஸ்பெசிஃபிக்குமே இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு எந்த கேமரா நடந்துட்டு போகுது பட் ரெசல்யூஷன் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டா போதும் உங்ககிட்ட ஒரு நல்ல கேமரா க்ரூ இருந்தது அப்படின்னா உங்க ஷார்ட் ஃபிலிம்க்கு மிகப்பெரிய பிளஸ் அது கேமரா டீமோட ஓகே கேமரா டீமோட வேலை என்ன அப்படின்னா அவங்க ஸ்டோர் டிஸ்கஷன்ல இருக்கணுன்ற எந்த அவசியமுமே கிடையாது பட் ஸ்டோரியை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வைக்க போற ஆங்கிள்ஸ பிஃபோரா வரைஞ்சிருக்கணும் இப்போ ஒரு கேமரானா டூ அசிஸ்டன்ஸாக இரு அசிஸ்டன்ட் இருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன ஆங்கிள் வைக்க போறாருங்கிறது அந்த அசிஸ்டன்ட்டுக்கு மேலே தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பனா மட்டும்தான் அந்த ஏடிஸ் போய் கன்சர்ன் கேரக்டர் கிட்ட இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் கேமரா ஆங்கிளுமே நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கேரக்டர் ஃபீல் பண்ணி நடிக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய பிளஸ் ஆக அமையும் அதை நீங்க மெயினா சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ கேமரா ஆங்கிள் வரையும் போது அந்த பிலிமோட எடிட்டர் கூட இருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னுமே பெரிய பிளஸ் பிகாஸ் இந்த ஆங்கிள் தான் இருக்க போகுது இந்த ஆங்கிளுக்கு அப்புறம் நான் இந்த டிரான்சாக்ஷன் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி எடிட்டிங் அண்ட் டீம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் பெஸ்ட் நோன் ப்ராப்ளம் வந்து எடிட்டர் அண்ட் கேமராமேன் ஆர் லைக் கப்புள்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு படத்தோட மிகப்பெரிய வெற்றி அப்படிங்கிறது அமையும் இன்னொன்று நீங்க எங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு தேட்டர்ல உங்களோட பிலிம் ஸ்கிரீன் பண்ண போறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெசல்யூஷன் நீங்க அவுட் ஃபைனல் அவுட் எடுக்கணும் அண்ட் தென் நீங்க அமேசான் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெசல்யூஷன்ல நீங்க அவுட் எடுக்கணும் பட் மெயின் அண்ட் பேசிக் இது வந்து ஃபுல் ஹெச்டியில தான் பிலிம் ஷூட் பண்ணணும் தௌசண்ட் எயிட்டி பி அதுல நீங்க பிலிம் ஷூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ஓகே இது வந்து மேக்சிமம் பண்ணலாம் இல்லை பண்ணாமையும் இருக்கலாம் தன்னோட போஸ்டர் டிசைனிங் நீங்கள் ஒரு கதை சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கு பேர் வச்சுட்டீங்க ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பெக்டேஷன் நீங்கள் தூண்டணும் அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லுக் விடலாம் அதில் நீங்கள் யார் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த கேரக்டர் வச்சு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணி டைட்டில் கார்டு ரிலீஸ் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு கேரக்டர் வேணாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு டைட்டில் மட்டும் வச்சு நீங்கள் தாராளமாக ஒரு போஸ்டர் டிசைன் பண்ணலாம் அதில் எதுவும் கிடையாது இது வந்து ஒரு மச் நீடட் எலமெண்ட்ல இல்ல பட் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு பிளஸ் ஆட் ஆகும் ஓகே இது வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் கம்ப்ளீட் நான் சொல்ல மாட்டேன் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு பேசிக்ஸ் நான் சொல்லுவேன் நெக்ஸ்ட் நீங்க பார்க்க போறது என்னோட பிலிம் ஓவியன் அதுல நான் சொன்ன மாதிரி அதோட பிளாட் வந்து தான் ஒரு மனுஷனோட கான்பிடன்ஸ் லெவல் அதை வந்து ஒரு தேர்ட் பர்சன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து அந்த படத்தை நான் எடுத்திருப்பேன் ஸோ ஸ்கிரீன் பிளே அதெல்லாம் நான் டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் செஷன்ல என் ஃப்ரெண்ட் நாகசோடன் சொல்லுவாரு இந்த படத்தை இந்த படத்தை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வெறும் ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி ஒன் மந்த் பிலிம் நோ டைலாக்ஸ் ஒன்லி மியூசிக் பிலிம் அந்த பிலிம் பாருங்க பட்ஜெட்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல நான் பெருசா செலவு பண்ணல இதுல டப்பிங் இல்லாததுனால எனக்கு இதுல ஒன் ருபி கூட செலவு இல்லாத பட்ஜெட் இந்த பிலிம் வந்து டாப் ட்வெண்ட்டில வந்தது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டா இந்த ஃபிலிம் நாங்கள் ப்ரைஸ் எங்களுக்கு எதுவும் வரலை டாப் ட்